എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡഗ്രേഷൻ ഫോമുലാസും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഓക്സിജൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇൻഡഗ്രൽസ് ഇൻഡഗ്രേഷൻ പ്ലസ് ടുവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡഗ്രൽസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡഗ്രൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിഫറൻസിയേഷൻ മുഴുവനായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫോമിലെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഫോമുലാസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതെന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി അവിടെ എഴുതും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് പക്ഷേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം സി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും എന്താണ് വരിക സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എഴുതണം ഒരു കോൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി അവിടെ എഴുതി വെക്കണം ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഡി എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് വാരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലാസ് പഠിച്ചു വെക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബേസിക് ഫോമുലാസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി പവർ ഒന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റീവിൽ പവർ ഒന്ന് കുറയാണ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ പവർ ഒന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വരും എക്സ് റേസ് ടു സീറോ പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ വൺ ഡി എക്സ് വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഡി എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി കാരണം ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോമുല ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി കാരണം ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും ലോഗ് എക്സ് ആയിരിക്കും
ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് ആ മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ആണ് സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇവിടെ സൈനും കോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് സി ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സി കെക്സ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സി കെക്സ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോട്ടെക്സ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഫോമുലസ് പഠിച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൊസി കെക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മൈനസ് സോറി കൊസി കെക്സ് കോട്ടെക്സ് ആണ് കൊസി കെക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ കൊസി കെക്സ് കോട്ടെക്സ് കൊസി കെക്സ് കോട്ടെക്സ് മൈനസ് കൊസി കെക്സ് കോട്ടെക്സ് ആണ് ഡെലിവേറ്റീവ് വരിക ആ മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സി കെക്സിന്റെ ഡെലിവേറ്റീവ് എന്താ വരുന്നത് സി കെക്സ് ടാൻ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ സി കെക്സ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് സി കെക്സ് വരുന്നത് ദെൻ കോട്ടെക്സിന്റെ ഡെലിവേറ്റീവ് മൈനസ് കൊസി സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊസി സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് കോട്ടെക്സ് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഫോമുലാസ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോമുലാസ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഫോമുലാസ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് കുറച്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കണം അതിന്റെ ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അതിൽ വരുന്ന ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു എക്സിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് സൈൻ ടു എക്സ് എസ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഇന്റഗ്രേഷന് വരുന്ന എന്നാ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ആംഗിൾ ഫോമുലയും കൂടെ ഉണ്ട് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു ദെൻ കോസ് ടു എക്സിന് ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോസ് ടു എക്സിന്റെ ഫോമുല ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആംഗിൾ ഫോമുലയും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റി എഴുതി ചെയ്യുന്ന ഫോമുല ആയിരിക്കും അതായത് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈ രണ്ട് ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോമുല ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റഗ്രേഷനിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആംഗിൾ ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു അതേപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഇത്രയും ഫോമുലാസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ പല സൈഡുകളിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഐഡന്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇവിടെ വാരിയബിൾ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ
ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള നോക്കാം നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോമുല സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇതിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറെന്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സപ്പോസ് ഇവിടെ സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോമില എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എക്സിന് ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്സ്പ്രഷന് പകരം നമ്മൾ ഒരു വാരിയബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ടി ഈക്വൾ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ടി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വാരിയബിൾ എന്താണ് ടി ആണ് അവിടെ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ മാറ്റണം അതിന്റെ കൂടെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ടീന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് എഴുതും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതും ആൻഡ് ബി ബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഡി എക്സ് ആണ് ഡി ടി നമുക്കിവിടെ ഡി എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ എ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ എ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ ഡി ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കാം ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ടി ഡി ടി നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം സൈൻ ടിയുടെ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പോലെ തന്നെ സൈൻ ടിയുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് ടി പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി അതായത് മൈനസ് കോസ് ടി ബൈ എ പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ഇനി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാരിയബിൾ ആണ് ടി എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചത് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് കോസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് ഇത്രയോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ എ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ പവർ ഇല്ലാത്ത എക്സിന് പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ലൈ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷന് പകരമാണ് നമ്മൾ വാരിയബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോമുല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് എഴുതാം സൈനിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് മൈനസ് കോസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് എ ആണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി അപ്പോ ആ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് താഴെ ഇവിടെ എയുടെ കോസിന്റെ മൈനസ് കോസ് എക്സിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോമില യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വാരിയബിൾ ആ 
ടി കൊടുക്കുക ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് എഴുതും ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ടി എന്ന് എഴുതും ആൻസർ വരുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി കാരണം ടി നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ അപ്പൊ എഗെയിൻ നമുക്ക് ടി റീസബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ടി റീസബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പവർ ഒന്ന് കൂടുകയും അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പവർ എഴുതുകയും ചെയ്യുക അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഇതിപ്പോ ഹോൾ റേസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ലോഗ് എക്സ് ഇത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാലോ എന്ത് ആൻസർ വരിക ലോഗ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക ലോഗ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി എന്ന ആൻസർ വരും അപ്പോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം ഫംഗ്ഷന്റെ പവർ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു റൂളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ മുകളില് ഡെറിവേറ്റീവും താഴേതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോ ഈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് എഴുതും ഇന്റഗ്രൽ ഡി ടി ബൈ ടി ആൻസർ എന്താ വരിക ലോഗ് മോഡ് ടി ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആണെന്ന് മാത്രം ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പവർ വൺ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലോഗ് മോഡ് എക്സ് ആണ് കിട്ടുക ഇനി പവർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടി റേസ് ടു ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടി റേസ് ടു ടു ടി സ്ക്വയർ മോളിലേക്ക് കൊണ്ടേ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ടേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോമിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആൻസർ വരിക ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ മൂന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ടി കൊടുത്തു ടി ഈക്വൾ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്
divided by coefficient of x 5 plus c direct answer t simple it la oru problem on other then random the question where another 1 by x log x in our nose nana dx up in the number split t and randa kirdanam randa kirdanamuka 1 by x into 1 by log x dx Apo, log x in the derivative on 1 by x Le, 1 by x up numerator on log x denominator on all and 1 by x into dx would end log x would end number substitution would occur t equal to log x in on log x in a substitution would occur dt equal to 1 by x dx in on a number kita 1 by x dx in a bar number dt edum that is equal to integral 1 by x dx in a bar number dt edum by log x in a bar number t in good gum answer on the other night log mod t plus constant of integration c ni other is substitute yanam t no or nyan there no log x i no log mod log x plus c in the answer it up it is number parna nerte parna uru method either f dash of x by f of x no or in the method of c yao na uru question on easy at c yao no question on then material question no or in the integral tan x integrity and item in load of parayan angular tan x either for a substitution method integrity in the problem on a tan x in integrity and then you can see the integrity into the integral sin x by cos x in the dx in the derivative existing in the function of substitution go to the other method and number of week and angular sin x in a derivative cos x on a cos x in a derivative minus sin x on a minus 11 a difference of other will look like upon all a edu edin a substitution would come sin x no to go cos x no to go नमले नए तरह दो प्रॉब्लम जी इधर पड़ों अलग एक दो फॉर्मूले डिज़ाइन पड़ों f dash of x से वड़े आयरनो न्यूमरेटर आयरनो f of x न्यूमरेटर लो मंदर नो डिनोमिनेटर लो मंदर नो अपो f of x f dash of x न्यूमरेटर लो वेरना सब्सट्यूशन आना ये वड़ा पॉसिबल आयर लगा अगर इधर निगले t equal to cos x वोड़का t equal to cos x वोड़ते अपने वड़ा ये sin x dx में आई टी टन नमक का वड़ा इंदू उड़ काम इंटेग्रल माइनस डी टी डिवाइडर बाय टी नो उड़ काम दैट इस माइनस लॉग मोड़ टी प्लस सी दैट इस इक्वल टू माइनस लॉग मोड़ इन दाने टी टी नमक ला सब्सटिट्यूट ही दाना कॉस एक्स प्लस सी इन वेरिएम इनी ये माइनस से नमक उड़वा काम ये then the power I did them other lingual if it is zero one of the one to them could a log one minus log cos x now down can log one and then a zero on a log a minus log b in one of the hour of property you see the term now could either in a material number two no car log a minus log b in one of the property you see the term number martin again and a log a by b okay plus constant of integration c either log mod c x plus c in the top about tan x in the integral number to achieve the thing in honor it'll be easy at the market you have no question on it thank you for watching oxygen youtube channel total no videos link to be kidding when the oxygen the channel english subscribe here subscription to code account on the bell icon on what enable it we care thank you